இதுதான் சாவி நீ போய் அந்த லாக்கரை போய் திறந்து உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அவங்க கையில் நீங்கள் சாவி எடுத்து கொடுத்தாலும் அவங்களால திறக்கவே முடியாது என்ன நடந்தாலும் திறக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அவ்வளோ தூரத்துக்கு யோசிச்சிருக்காங்க இரும்பு பெட்டி வியாபாரம் முனீஸ்வரன் கோவில் தெரு காரைக்குடி இந்த மாதிரியான கடை எக்ஸ்க்ளூசிவான கடைலாம் நீங்க வந்து எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க இது வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த காலத்தில் வந்து யூஸ் பண்ண அந்த இரும்பு பெட்டகம் அந்த இரும்பு பெட்டிக்கான தனி கடை அதாவது பிரத்யேகமான தனி கடை ஸோ இவங்கக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பழைய பெட்டிகள் எல்லாமே இருக்குது இப்போ அந்த பழைய பெட்டியெல்லாம் புதுப்பித்து கொடுக்குறாங்க அதே சமயம் வந்து இப்போ வந்து அவங்களும் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரொம்ப வந்து க்யூரியஸாக இருக்குது ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த காரை விட்டு இறங்கினதுமே இந்த பெட்டியெல்லாம் பார்த்த உடனே எனக்கு பயங்கர ஒரு சந்தோஷம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நம்மளுடைய தேடல் வந்து அதை நோக்கி தானே பழைய விஷயங்கள் எல்லாம் மேக்சிமம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு கிராப் பண்ணணுமோ கிராப் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா நம்பர் ஆஃப் பண்ண ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஓப்பன் பழங்காலத்து செட்டிநாட்டு ஏரியா பொருள் ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் நூற்றம்பது கால பழமையான பொருள் இது பாரம்பரிய பொருள்னு சொல்லி நம்ம செட்டிநாட்டு ஏரியாவில் இதை ரொம்ப ஹேண்டிக் ஐட்டமாக வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து வர்றவங்க விரும்பி வாங்குகிறாங்க இதில் வந்து வேலைப்பாடுகள் அதிகம் அதிகமான <laughs> அளவுக்கு <laughs> 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 யாரும் எடுத்த உடனே இதில் எது இருக்குது கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது எழுநூத்தம்பது கிலோ வெயிட் இது உயரம் நாலடி உயரம் வெளியில் மட்டும் ஏழு சாவி ஏழு சாவி போட்டால் தான் திறக்க முடியும் எளிதில் டக்குன்னு யாரும் எடுத்தாலும் திறக்க முடியாது திறக்க முடியாது அப்படியே சாவியை திறக்கணும்னா ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் இந்த பெட்டகத்தோட வேலை வந்து ஒரு ஐம்பத்தி மூணு ரூபா வருது ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ஐம்பத்தி மூணாயிரங்கிறது நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறது ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணுறோம் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் இது நம்ம நகரத்தார் வீட்டிலேருந்து எடுத்தது நம்ம போட்டாலும் இதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் உயரம் வந்து அஞ்சடி உயரம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு லாக்கர் காமிக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் லாக் சிஸ்டம் இருக்குமா அப்படின்ற அளவுக்கு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது இதுதான் வந்து மெயின் டோரு அவர் வந்து லாக் ஓப்பன் பண்ணுறது திறக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திறங்கணும் இப்போ இந்த சைடு இந்த சைடில் வந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு இது வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ரெண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அந்த டோர் ஃபுல்லாகவே வந்து லாக்கு ஒப்பா சூப்பர் இந்த பொருளோடது உயரம் அஞ்சடி உயரம் மூணு அடி ஆகலாம் உள்கூடு ரெண்டு அடி என்ன ரேட்டு இது எழுவத்தி அஞ்சு ரூபா வருது எழுவத்தி ஐயாயிரம் இது நூற்றம்பது கால பழமையான பொருள் இது நம்ம நகரத்தரில் பொண்ணுக்கு சீர் கொடுக்குறதுக்காண்டி அந்த பழமையான பொருளில் உள்ளே வெள்ளி ஜாமா பட்டு புடவைகள் எல்லாமே வச்சு நம்ம பழங்கால நம்ம செட்டிநாட்டு சீ செட்டிநாட்டு செட்டிநாட்டு சீமையில் அந்த பொருள் பூராமே அதில் வச்சு அவங்க பொண்ணுகளுக்கு கொடுத்துட்டு வீட்டில் எத்தனை பொண்ணு இருக்காங்களோ அத்தனை பொண்ணுகளுக்கு அந்த மாதிரி வச்சு ஆடம்பரமாக கொடுப்பாங்க வெளியில் வந்து இரும்பு பெட்டகம் லாக்கருங்கிறது இரும்பு பெட்டகம் உள்ளே இருக்கிறது வந்து நம்ம செட்டிநாட்டு பொருள் செட்டிநாட்டு பாரம்பரியத்தை விளக்கும் விதமாக உள்ளே இருக்கிற பொருள் தேக்கு மரடப்பு கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது உள்ள பூராமே பார்த்தீங்களா உங்களை விளக்குற விதமாக 
நாங்கள் தேக்கு மாறாடாப்பில் வச்சுருக்கோம் கீழே ரெண்டு ட்ராயரு இரும்பு ட்ராயரு இரும்பு ட்ராயரு அதுக்கு அடியில் நகைச்சியரை போக்குவரத்து எல்லாமே இருக்கும் இது வந்து ஒரு தொண்ணூறாயிரம் தொண்ணூறாயிரம் இது மணிப்பூட்டுன்னு சொல்கிறது பெல்லாக்கு உள்ளது இது வந்து இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அஞ்சு டிக்கு பெல்லு அடித்தா தான் ஓப்பன் ஆகும் இது கீழே ஒரு பட்டன் இருக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணுங்க இது கீழே வரும் கீழே அப்படி எடுங்க இது கீழே ஃபுல்லாக வரும் செல்லி சார் இது எழுநூத்தம்பது கிலோ வெயிட் வரும் இந்த அளவுக்கு அந்த அளவு அந்த காலத்து ஆளுங்கள்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க யோசிச்சிருக்காங்க அப்படின்றதுலாம் வந்து சான்ஸே கிடையாது ஸோ இந்த இது வந்து அஞ்சு டிக் வச்சா தான் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு தடவை அந்த மணி அடிச்சாதான் திறக்கும் அதாவது ஒரு கோயில் மணியை விட அஞ்சு மணி கரெக்டாக கோயில் மணி ஆறு மணிக்கு அடிக்கும் இது அஞ்சு மணி அடிச்சாதான் அஞ்சு அஞ்சு லாக் இருக்கு அஞ்சு லாக்குமே அந்த மணி சத்த மாதிரி கேட்குது டிங் டிங்னு அது அஞ்சு தடவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணு அஞ்சு சவுண்ட் இது பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அது வந்து ஓப்பனே பண்ண முடியுது போடாது <laughs> இதை ஏற்றினா தான் உள்ளே போட முடியும் ஓல்ட்ரெடி அது போக இதில் ஒரு கீ இதை ஓப்பன் பண்ணால் தான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் இதில் போட முடியும் இது இல்லாமல் இதில் ஒரு கீ வந்துடும் இது ரெகுலர் இது ரெகுலர் இது ரெகுலர் நார்மல் ஆமாம் இது வந்து டிசைனிங் ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அந்த வேலைகள் கலை நுட்பத்தோடு செஞ்சுருக்காங்க இது எவ்வளோண்ணா இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வருது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் புதுப்பிச்சு வச்சத நீங்களே உங்க கண்குளூர பாருங்க இந்த அளவுக்கு பழைய காலத்து பட்டகத்தை அதே அந்த ரிவீட்டு இந்த இந்த ரிவீட்டை பாருங்க இந்த ரிவீட்டு பாருங்க இந்த ரிவீட்டு பூராமே பழைய காலத்து ஐட்டம் ஆனா இப்ப வந்து எல்லாம் போலியை தான் எல்லாம் ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க போலியை கண்டு ஏமாற வேண்டாம் இது பழைய காலத்து செட்டியை விட்டு போயிட்டு பட்டகம் இந்த ரிவீட்டு தான் இப்போ உள்ள நேர்மையானது உண்மையானது இப்போ இது பழைய காலத்து ஐட்டத்தை இது வந்து புதுப்பிச்சுருக்கோம் நாங்கள் புதுப்பிச்சதில் மேலே இந்த ஒரு டேரக்ஷன் இருக்கும் இந்த டோரு கீழே ஒரு சீக்ரெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டா ஓப்பன் ஆயிரும் இது போக இந்த ரெண்டு ட்ராயர் ஆமாம் இந்த பாட்டனை ஓப்பன் பண்ணால் இது போக இந்த ரெண்டு ட்ராயர் எடுத்துகிட்டு இந்த சைடில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் மேலே இந்த பட்டனை அழுத்திட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டனை அழுத்தினா இது வெளியில் எடுக்க வரும் இந்த பட்டன் தான் இங்கிட்ட அழுத்தினோன்னே இது ஓப்பன் ஆகும் இது இல்லாமல் இந்த பட்டனை அழுத்திட்டு இதை வெளியில் எடுத்துக்கலாம் இந்த பழமை மாறாமல் அந்த ஒரிஜினாலிட்டியை அப்படியே கரெக்டாக செட் பண்ணி நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதோடைய ஒரிஜினாலிட்டி அந்த பழைய தண்டவாளத்து பெட்டிங்கிறதுல அந்த ஒரிஜினாலிட்டி மாறாமல் அந்த தடம் மாறாமல் நாங்கள் வந்து திருப்தியாக இன்னும் செட்டிநாட்டு பாரம்பரியத்தை பிரபலிக்கும் விதமாக நாங்கள் நல்ல விதமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏ ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்க்க பார்க்க வந்து அவ்வளவு வந்து ஒரு பிரமிப்பாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு வந்து அங்கே அந்த காலத்தில் வந்து யோசிச்சுருக்காங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து அதில் வந்து மெனக்கட்டுருக்காங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு லாக்கருக்கும் ஒரு ஏழு சாவி இருக்குது இதுதான் சாவி நீ போய் அந்த லாக்கரை போய் திறந்து உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அவங்க கையில் நீங்கள் சாவி எடுத்து கொடுத்தாலும் அவங்களால தொடக்கவே முடியாது என்ன நடந்தாலும் திறக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் அவ்வளோ தூரத்துக்கு யோசிச்சுருக்காங்க அடிச்சு சொல்கிறேன் நீங்கள் எத்தனை லட்சம் எத்தனை கோடி போட்டு ஒரு லாக்கர் சேஃப்டி லாக்கர் வாங்கினாலும் சரி டிஜிட்டல் லாக்கர் வாங்கினாலும் சரி இதில் இருக்கிற சேஃப்டி வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது இப்போ அவரே ஒரு ஒரு சாவி என்கிட்ட கொடுத்து சார் அந்த பெட்டியை போய் தொடங்க அப்படின்னா என்னால் திறக்க முடியாது ரொம்ப எனக்கு ஒரு பிரமிப்பாக பார்த்த பெட்டியில் ஒரு ரெண்டு பெட்டி அதில் ஒரு பெட்டி வந்து அந்த பெல் சவுண்டு ஒரு அஞ்சு தடவை அஞ்சு தடவை வந்து அந்த பெல் சவுண்டு கேட்குது அஞ்சு தடவை திறந்துச்சு அப்படின்னா தான் நம்ம அதை திறக்கவே முடியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பெட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிசைன் இருக்கும் இப்போ இது திறந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சாவி இருக்கும் 
இப்போ சாவி இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இதுக்குள்ளே நான் சாவியை விட்டேன் அப்படின்னா என்னால் துறக்க முடியாது ஸோ இப்போ இது வந்து சாவி இருக்குது இது இங்கே லாக் இருக்குது இப்போ என்னை கொடுத்தா இது என்னால் சாவி உள்ளக்க போகாது ஏன்னா இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு 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 பார்டர் பீடிங் இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த இதை வந்து இப்படி மேலே தூக்கிக்கலாம் நம்ம இப்படி மேலே தூக்குனா தான் இதை மேலே தூக்குனா தான் இந்த சாவி வந்து உள்ளேயே போ போகுது அதாவது இது வந்து தூக்கணும் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இதை தூக்குனா தான் இந்த சாவியே வந்து உள்ளுக்கு போகுது அதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் திறக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த சைடு இந்த கைப்பிடிக்கு கீழே வந்து இந்த ஃப்ரேமை வந்து இப்படி மேலே தூக்குனா இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு சாவி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது இதுக்கு கீழே ஒரு சாவி இருக்குது அப்படின்றது எதிர்பார்க்கவே முடியாது அதே மாதிரி ஒரு சாவியை கொடுத்தா இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம எத்தனை தடவை ட்ரை பண்ணாலும் என்னடா சாவி உள்ளக்க போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு இருக்கும் இதை தூக்குனா தான் இது சாவி உள்ளே போக முடியுது அதே மாதிரி இன்னொரு சாவி வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குது ஒவ்வொரு பெட்டிக்கும் வந்து குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சா ஏழு சாவி வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க இந்த ஏழு சாவியையும் டைரெக்டாக போடுற மாதிரி இல்லை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பசில் மாதிரி இருக்குது இதை திறந்தா இதுக்குள்ளே போக முடியுது இன்னொரு சாவி வந்து இன்னொரு இதை தூக்குனா அதுக்குள்ளே ஒரு சாவி இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு யோசிச்சுருக்காங்க நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த பெட்டிலாம் நிறையா பார்த்துருக்கேன் வீட்டில் அரைமணையிலலாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க பட் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நுணுக்கம் இருக்கும் இவ்வளோ தூரத்துக்கு சேஃப்டி இந்த கதவை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் திறக்க முடியல இதே திறந்தாலும் ஒரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இழுத்தா தான் அதை இழுக்கவே முடியுது அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து அதில் வந்து ஒரு ஹெவினஸ் இருக்குது இப்போ என்ன நம்ம வந்து இப்போ இருக்கிற பீரோ அதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்கினாலும் அவங்க இந்த இந்த பெட்டகத்துக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு சார்ஜஸ் அப்படின்றது வந்து இருக்கக்கூடிய சேஃப்டிக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுவாங்களேன் ரெண்டாவது இட்ஸ் அ சைன் ஆஃப் ப்ரைடு ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு பெருமை அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் இதெல்லாம் இவ்வளவு காலத்துக்கு அவங்க எடுத்துட்டு வந்து இன்னமும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்ம பாரம்பரியம் பாராம அவங்க வந்து இன்னும் வந்து அதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் அவங்களுக்கு ஸோ இதை வந்து கண்டினியூஸாக வந்து கொண்டு போய்கிட்டே வாங்க நாகரிகம் அப்படின்றது வந்து வளர்ச்சிக்கான ஒரு அறிகுறி அந்த நாகரிகம் வளர்ச்சி எதுவாக இருந்தாலும் எதை நோக்கி போனாலும் நான் எங்கள் செட்டிநாடு பாரம்பரியம் மாறக்கூடாதுங்கிற எங்களுடைய தொன்று தொட்டு அதை பாரம்பரியம் வளரணுங்கிறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி பண்ணி வரும் <laughs> அது என்னமோ எனக்கா அப்படியே கிளிக் ஆகுறதுல பள்ளி வந்து வேற ஒரு ஷாப்புக்காகன்னு வந்தது கரெக்டாக என் கண்ணில் இது ஒன்று பட்டுச்சு பட் இதை எடுக்கிற இது இதை வந்து பதிவு பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அதே சமயம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நான் இந்த இடத்துடைய லொக்கேஷன் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் வந்து பாருங்கள் நீங்கள் வாங்குறீங்க வாங்கலைன்றது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து அதோடைய பியூட்டியை பாருங்கள் எங்கள் செட்டிநாட்டு ஏரியாவோட எங்கள் செட்டிநாட்டு பாரம்பரியத்தினோட பயன் என்னங்கிறத நீங்க பாருங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க வாங்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது வந்து ஒரு தடவை செட்டிநாட்டு ஏரியால இந்த மாதிரி பழமையான பொருட்கள் இருக்கா இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா ஏன்னா வந்த அவ்வளவு பிரமிப்பா இருக்கு என்ன எங்க இவ்வளவு தூரத்துக்கு யோசிச்சிருப்பாங்களா அந்த காலத்துல உள்ளவங்க அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு பிரமிப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்சுவலா இந்த ஒரு எபிசோடுக்காக ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் டு வள்ளி முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து சேனல்ல வந்து வள்ளி தான் வந்து எனக்கு கை காமிச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாங்கள் இங்க இருந்து கிளம்புறோம் ஸோ வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க ஏன் பிடிக்கலன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சி யூ இன் அதர் லாக் பை இவன் எந்த புள்ளி திறந்துருவோம் பெரிய பீரோ புள்ளிங்க அக்யூஸ்ன்னு சொன்ன இவன் என்னோட அண்ணா சாவி கேக்குறான் இவர் சொல்ற அளவுக்கு எல்லாம் நான் அவ்வளவு பெரிய ஆள் இல்லைங்கய்யா நான் திருடேன்தான் ஏதோ என் சொத்துக்கு அஞ்சு பத்து சின்ன சின்னதா திருடி மாட்டிக்கிடுவேன் அதுக்காக என்னமோ என்ன கொள்ள கூட்டது பாஸ் மாதிரி நடத்துறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லைங்கயா நான் மக்களை மகிழ் வைக்கிற கலைங்க என்ன தயவு செய்து இப்படி எல்லாம் கூட்டு வச்சு அவமானப்படுத்தாதீங்க நான் கலை வழக்க போறந்தேன் கலையை வழக்க போறந்தேன் கழுதை வழக்க போறந்தேன்னு எங்கிருந்தா அவனை கூட்டிட்டு வந்